Now let's do division. Simplify the answers in fraction form. At itong lima, bago natin yan sagutan, doon muna tayo sa nag-comment sa isa sa post natin sa YouTube channel natin. Ang comment niya, hindi na lang natin i-reveal yung name niya. Ang comment niya, Madam, saan po nakukuha ang sagot na gaya nito, halimbawa po, yung 24 divided by 16 ay naging 3 over 2 daw. Ang sagot, paano po nangyari na 3 over 2 ang sagot sa 24 divided by 16? Before we will proceed, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito namang Philippine Civil Service Review for All. Ito yung FB group kung saan pwede kayong mag-post ng mga questions, lalong-lalo na yung mga math questions or kung anumang mga assignments nyo rin. Marami tayong FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo sa grupong ito. At pwede kayong pumunta sa files para i-download nyo agad-agad ang mga libreng printable na reviewers. Otherwise, kung handa kayong maghintay, pwede nyong i-PM sa akin yung email nyo para isend ko sa inyo yung mga libreng printable na reviewers. Ito naman ang iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages natin. By the way, tinichange ko na yung name dito. Free reviewers managed by, yun na lang ang uh, pangalan ng FB page na ito. Now, balikan natin to. Ang 24 divided by 16 ay pariho lang yan siya sa 24 over 16. Ngayon, hanapan natin yan ng greatest common factor para malist natin yan. At ang greatest common factor dyan ay 8. So, 24 divided by 8 and that is equals to 3. 16 divided by 8 and that is equals to 2. Kaya, 3 over 2. Pero, ito ay improper fraction. So, dapat isimplify natin yan siya. Paano mag-simplify? Since improper fraction yan siya, obviously, magiging mix fraction. Mix fraction or mix number. Kasi meron na tayong whole number at fraction. So, ang final answer dito ay 1 and 1 half. Paano naman, ma'am, naging 1 and 1 half si 3 over 2? 3 over 2 means 3 divided by 2. Ilang 2 sa 3? 1. 1 times 2 is equals to 2. 3 minus 2, that is equals to 1. Ito yung whole number natin dito. Ang one na remainder, yan yung numerator natin. At kopyahin lang si 2 na denominator dito. Kaya, from 3 over 2, ang final answer ay itong 1 and 1 half. Next, dito na tayo sa 1 to 5 natin. Wait, erase lang muna natin ito. Number 1, that is 10 divided by 20. Pariho lang yan sa 10 over 20. Yung nasa last, yung nasa ones natin, ay parihong zero. Parihong zero sa numerator at denominator. So, ang gagawin mo lang ay i-cancel out mo lang yan siya. So, ang natitira mo na lang ay yung one half. So, therefore, ang sagot dito ay one half. Isa pang paliwana. Hanapan natin yan ang greatest common factor. Ang greatest common factor dito ay 10. So, 10 divided by 10, that is equals to 1. 20 divided by 10, that is equals to 2. So, yan na yung sagot. And by the way, para sa 
Detalye sa How to Find the Greatest Common Factor, please see description ng video ito. Otherwise, pwede nyo i-search. Greatest Common Factor, tapos idugtong nyo yung Leonalin para ma-sort out lahat ng mga dati na nating na-upload. Next, number 2. 25 divided by 75. Yan ay pariho lang sa 25 over 75. Obviously, ang greatest common factor dyan ay 25. So, 25 divided by 25, that is equals to 1. 75 divided by 25, that is equals to 3. Yan na yung sagot. 1 third. Dito sa number 3, obserbahan. Nabaliktad lang yan. That is 75 divided by 25. Pariho lang yan sa 75 over 25. 75 divided by 25. Ibig sabihin, ilang 25 ba sa 75? Obviously, tatlo yan sila. So, therefore, ang sagot dito ay 3. Pwede rin pariho lang man yung itong 25 at 75 na baliktad lang yan. So, baliktad rin mo rin yung sagot na 1 third. Ang kabaliktaran sa 1 third ay 3 over 1. 3 over 1 ay equals to 3. Kaya, sa number 3, ang sagot ay 3. Next, sa number 4, that is... 15 divided by 20. That is the same as 15 over 20. Mas malaki si 20 kay ni 15. Hanapan lang natin yan ang greatest common factor, which is 5. 15 divided by 5, that is equals to 3. 20 divided by 5, that is equals to Four. Kaya yan na yung sagot, 3 fourth. Next, dito naman sa isa, this is 20 divided by 15. Na pariho lang sa 20 over 15. Now, balikan natin si number 4. 15 over 20, nagkabaliktad lang yan siya. So, kopyahin lang natin yung sagot, pero baliktad. 4 over 3. Dahan-dahanin natin. Hanapan pa rin natin siya ng greatest common factor, which is 5. 20 divided by 5, that is equals to 4. 15 divided by 5, that is equals to 3. Now, itong 4 over 3, yan yung improper fraction. Ang ibig sabihin ng improper fraction Yung numerator ay mas malaki pa sa denominator. So, kailangan natin yung isimplify. Ang pag-simplify niyan, 4 divided by 3. Dahan-dahanin natin ang pag-simplify. Ilang 3 ba sa 4? 1. 1 times 3 is equals to 3. 4 minus 3, that is equals to 1. Itong 1 na yan, yan yung whole number natin. Itong remainder na 1, yan yung numerator over itong 3 na pang-divide natin. So, ang sagot sa number 5 ay 1 and 1 third. Thank you for watching, but before we will end this video, mag-random shoutout muna tayo kay Vladimir Bernardo. Hello, ma'am. I would like to thank you for devoting your precious time, efforts, and sharing your wisdom and experience. Kasi, I passed the, today, I passed the CSC comics for professional level. I used your video tutorials in preparation for, this, for the exam. Most of the examples are given in the test. Again, thank you, ma'am. Yan ang sabi ni Sir Vladimir Ver Bernardo. Shout out kay Joshua Amsidi. Malaking tulong ito sa Napokom exam. 
Shout out kay SBR1627. Thank you, ma'am. Malaking tulong dahil mag exam na kami ng kuya ko sa PNPA this December. Shout out kay Briones Kenneth Jan Clark. Pa shout out po ate. Marami pa kayong matulu hope marami pa kayong matulungan kagaya ko. God bless po sa inyo. Shout out kay Zai TV. Thanks ma'am dahil lagi ako nanonood ng abstract naka pass ako sa exam. Salamat. Salamat po kasi alam ko yung mga pattern kaya nakapasa ako. Shout out kay Jemuel Longakit. Thank you. Refresh lang ako kasi kahit nag-work andun pa din yung knowledge. Salamat ulit ma'am at shout out kay Jeffrey Dandan. Sabi niya thanks a lot kahit medyo madami na ako na na panood na number series. Dapat patuloy kasi Sabi niyo, practice and practice bilang paghahanda for my incoming exam sa Napocom. Yung video will help me a lot. Thank you and God bless. Thank you din po sa inyo at sobrang thankful ako sa lahat ng mahilig mag-like sa mga videos natin. At sa mga mahilig mag-iwan ng mga magagandang minsahi. All I hope and pray that you will be blessed more than pa sa inexpect niyo. Thank you again and God bless.